Con el gentil auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CREA. Su cooperativa. Corpagro, soluciones en negocios agrícolas. Todo para granjas avícolas y porcinas. Y con servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de remoto. Presentamos un minuto en la historia de Cruceño. Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personajes importantes de nuestra historia. Hoy vamos a conocer a Valentín Landriel Ayrlan. Colocamos. Valentín Landriel Ayrlan. Nació en Salta, Argentina el 8 de febrero de 1909. Y fallece en Santa Cruz el 17 de marzo de 1986. Se perfeccionó en la lectura y escritura musical en la Escuela de Música de Buenos Aires en 1932, donde aprendió a tocar bandoneón y guitarra. En 1939 llega a Santa Cruz, llegando a integrar una compañía artística que recorrió Bolivia, Después de radicarse en Valle Grande, vuelve a Santa Cruz, donde empieza su actividad creadora, componiendo temas nacionales e internacionales. Entre 1949 y 1986, fue directivo de la Sociedad Santa Cecilia y directivo de la Asociación de Autores y Compositores Cruceños. En 1975, Dirige el conjunto Baletín y su cuadrilla, grabando dos discos con los temas Oime Jau, El Camba Curioso, 11%, entre otros. Dejó alrededor de 80 composiciones inéditas. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos, o nos cuidamos entre todos. No hay otro. 